الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مبارك يا زيقاد كا إك أهم ترين واقعة كجوا جاب سبك سامنة بيش كنا شاهتي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي زندگي كا صدر الإسلام كي تاريخ كا و روشن مرحلة كجس كو بروا دكاري عالم نه فتح مبين سي تعبير كيا جي هان سوله هدايبيا جس مه سياسة رسول كونه صلى الله عليه وآله وسلم بهترين انداز سي لوگون كي سامنة آئي وقتی طور پر مسلمانوں کو رسول خدا کی حکمت عملی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو حجت خدا جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم بہترین معاشرہ ساز اور بہترین پالیسی میکر کے طور پر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اتباع رسول ان کے لئے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے ازان گرامی سورہ حدیبیہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یکے بعد دیگرے مسلمانوں کو تین جنگیں جو مسلمانوں نے لڑی ہیں رسول خدا کی معیت کے اندر اور ان کی سربراہی میں اور ان کی لیڈرشپ میں وہ تینوں جنگیں ایسی تھیں اہم جنگیں تھیں بڑی جنگیں تھیں جنگ بدر جنگ اہود اور جنگ احضاب یہ وہ جنگیں تھیں جس کے بعد قریش کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگی طور پر ان کو قابو پانا اور ان پر تسلط اپنا قائم کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے لہٰذا اب کی بار معاملہ مختلف تھا یہ پہلا سمرہ تھا کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا ان کے صبر کا ان کی استقامت کا ان کی قربانی کا اور ان کے ایمان و یقین کا کہ پہلی مرتبہ قرآش نے مسلمانوں کو ایک باغی تحریک کے طور پر نہیں مسلمانوں کے گروہ کو ایک غریب اور غربہ کے گروہ کے طور پر نہیں بلکہ جس کو وہ کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے بلکہ اب ایک پروپر انٹیٹی کے طور پر ایک جماعت اور ایک منظم قوم کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرنے پر ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیئٹ کرنے پر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے پر وہ آمادہ ہوئے تو یہ پہلی ہی فتح تھی کہ جو رسول خدا کی لیڈرشپ میں اور ان کی سربراہی میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس کا پس منظر کیا تھا تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوئی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرے کی غرض سے مکہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں لہٰذا رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ احرام باندھیں اور رسول خدا کی سربراہی میں مکہ کا رخ کریں خبریں کفار تک پہنچنا شروع ہوئی اور ان تک یہ خبریں محصول ہوئی کہ مسلمان بقاعدہ منظم انداز سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں لہٰذا ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئیں اور آ کر یہیں ٹھہر جائیں اور جس طرح سے پہلے وہ مسلمانوں کے سامنے شکست خوردہ ہو چکے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی بار یہ مکہ میں داخل ہو جائیں اور یہاں پر آکے وہ مکہ پہ قبضہ کر لیں اور خانہ کعبہ پر جو ان کا ایک ہولڈ تھا وہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے دوسری چیز جس کا ان کو خطرہ لاحق تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان آتے ہیں اور آ کر مکہ معظمہ کے اندر اپنا مقصد جس کے تحت وہ آ رہے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے یعنی دیگر قبائل کے اندر ان کی ناک نیچی ہو جائے گی یا ان کی عزت میں کمی آ جائے گی یہ سوچ کر کہ مسلمان آئے اور اتنے آرام سے وہ واپس چلے گئے اور تیسرا جو ان کے لئے پریشانی کا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ زیخاد حرمت کا مہینہ تھا اور اس میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو روک سکیں بہرحال ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے مسلمان مکہ آئیں نہ پہنچنے نہ پائیں لہٰذا انہوں نے راستوں کو تمام جو ہے وہ مکہ پہنچنے کے انہیں بند کر دیا انہوں نے اپنی پوری کفار نے اپنی پوری تیاری کی یہاں تک کہ راستوں میں مختلف پہاڑوں میں اپنے جاسوسوں کو بٹھائے رکھا تاکہ وہ مسلمانوں کی حرکات و سکنات پر نظر کریں اور خالد بن ولید کے ساتھ ایک دو سو کے قریب سواروں کو جو ہے وہ بھیجا ایک دستہ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو روک سکیں بس کہتے ہیں خالد بن ولید کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمان جب نماز زہر ادا کر رہے ہوں گے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جو ایک جگہ ہے جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ کنواں یا غالباً ایک درخت دونوں میں سے بہرحال کوئی ایک چیز جس کی وجہ سے وہ نام سے اس نام سے یہ جگہ موسوم ہے حدیبیہ کے مقام پر جب رسول خدا پہنچے ہیں تو زدتعا کے نام پر خالد بن ولید کا دستہ جو ہے وہ وہاں موجود تھا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے زہر کی نماز ادا کریں گے تو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور چونکہ وہ اس میں مصروف ہوں گے لہٰذا وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو روکیں گے اور تسپا کرنے کی کوشش کریں گے بس کہتے ہیں کہ یہی پر جو ہے وہ نماز خوف ایک منفرد انداز سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جو حالت جنگ میں اور استراری حالت میں پڑھی جاتی ہے جس کا سورہ نسا میں بھی اشارہ اس کا 
دیا گیا لہذا رسول خدا نے نماز خوف پڑھائی اور اس طرح سے وہ تدبیر یا وہ ان کی پلاننگ جو وہ کر کے آئے تھے وہ ناکام ہو گئے بہر صورت انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے ایلچیوں کو بھیجا اپنے قاصدوں کو بھیجا جنہوں نے مسلمانوں کے پاس پہنچ کر رسول خدا کے پاس پہنچ کر ان کے ارادوں کو جاننے کی کوشش کی بہرحال جب اس طرح قاصدوں کا تبادلہ ہوا رسول خدا نے پیغام بھجوائے کہ ہمارا ارادہ کوئی بھی جنگ کا ارادہ نہیں ہے کسی بھی انداز سے بلکہ ہم فقط اور فقط بیت اللہ کی زیارت کو آ رہے ہیں اور ہمیں روکا نہ جائے یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب عثمان کو جو ہے وہ رسول خدا نے بھیجا اسی مطلب کے تحت کہ وہ جائیں چونکہ وہاں پر ان کا قبیلہ بھی موجود تھا اور امید یہ تھی کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس لیے جناب عثمان کو وہاں پر حضرت عثمان کو وہاں پہ بھیجا مگر کہتے ہیں کہ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا جس کی وجہ سے اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب شاید جنگ کی صورت حال پیدا ہو جائے گی کیونکہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کفار مصالحت کے لیے تیار نہیں ہے لہذا یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب رسول خدا نے ایک مرتبہ مسلمانوں کی جماعت سے جو ان کے ہمراہ تھی ان سے بیعت لی کہ جسے بیعت شجرہ یا بیعت ردوان بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں پروتگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں اشارہ فرمایا کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب پروتگار عالم نے کہا کہ اللہ دین یوبا کا کہ جب وہ لوگ کہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے گویا ان کی بیعت کرنا ایسا تھا کہ جیسے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہوں یہاں پر ایک بات جو میں اور بیان کرنا چاہتی ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ وہ مرحلہ تھا جو مسلمانوں کے لیے باہر صورت ایک چیلنج تھا کیونکہ رسول خدا جس انداز سے ان کو لے کر چلے تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی جھڑپ یا جنگ کا سامنا نہیں ہوگا دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت بھی منافقین نے رسول خدا کا ساتھ دینے سے گریز کیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ باہر صورت اس طرح سے جانا گویا خود اپنی مشکل کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ بات نظر آ رہی تھی کہ کفار مسلمانوں کے خیر خواہ تو ہیں نہیں جو ان کی مہمان نوازی کریں گے لہذا ان کا وہاں سے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا سو مسلمانوں کا یہ پہلا چیلنج تھا یہ پہلا ان کا امتحان تھا کہ وہ کس طرح رسول برحق رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کا ثبوت دیتے ہیں لہذا یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ہوا لدی انزل سکین تفی قلو بل وہی تو پروردگار ہے کہ جس نے مومنوں کے جن کے دلوں میں ایمان تھا اور خالص ایمان تھا جو خاص اصحاب رسول خدا تھے ان کے دلوں میں پروردگار عالم نے سکینہ یعنی اطمینان اور سکون کو نازل کیا اور یہی بات ہے یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی دیکھیے جب بھی کوئی چیلنج آئے اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو یاد رکھیے ہمیشہ اگر انسان خدا پہ بھروسہ کرے اس کی حجت پر بھروسہ کرے اس کے دیے ہوئے طریقے پر چلے تو یہ ممکن ہی نہیں, نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے اس کی حمایت خدا کی جانب سے اس کے لیے تائید اور خدا کی جانب سے اس پر رحمت کا نزول نہ ہو جیسے کہ یہاں پہ خود خدا نے اپنا تعارف اس انداز سے پیش کیا ہوا اللہ وہی اللہ ہے کہ جو مومنوں کے قلوب پر آرام اور اطمینان کو نازل کرتا ہے لی ازداد ایمان تاکہ ان کے ایمان کو اس میں زیادتی کر سکے ماں ایمان دوسری چیز جو اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ لی ازدا دو ایمان ان کے ایمان میں زیادتی ہو ایمان پیدا نہ ہو ایمان کا دل میں موجود ہونا گو ایک ریسپینٹ کے طور پر یعنی انسان کے دل میں ایمان کی اگر شمع روشن ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو آمادہ کریں ہم اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کریں جب ہمارے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوگی تو پروردگار عالم کی جانب سے لی ازدادو کا مرحلہ آئے گا یعنی خدا ود مطال خود بخود اس میں زیادتی عنایت فرمائے گا اور پھر تائید یہ دیکھیے کہ خدا کے اس انداز سے پھر اسی سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ول اللہ جنود سماوات ولد اللہ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں یعنی ہمائے مخلوقات عالم خدا وند عالم کے عزم سے انسان کی تائید اس کی نصرت اور اس کی مدد کے لیے آمادہ ہے شرط اور فقط شرط یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات سے مربوط ہو جائے اور اس پر بھروسہ کرے اور اس پر ایمان کامل رکھے یہ پہلا درس پہلا میسج کہ جو انسان کو یہاں سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے اس مشکل ٹائم پیریڈ کے اندر جسے ہم گزار رہے ہیں کہ کیسی مشکل کیوں نہ ہو اگر ہم خدا پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو یقین رکھے 
خدا ہمارے ہاتھ کو تھامنے والا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وکان اللہ علیم حکیمہ خدا علیم بھی ہے حکیم بھی ہے یعنی یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے یہ اس کی منشا ہے یہ اس کا ارادہ ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے لہٰذا یہ مرحلہ بس مؤمنوں کے قلب میں اطمینان کا بھیجنا پروردگار باہر صورت کچھ افراد ایسے تھے اس وقت بھی وہاں موجود تھے جن کے ایمان ڈگمگا رہے تھے اور وہ رسول خدا کے اقدام کی تائید دل سے نہیں کر رہے تھے باہر صورت پروردگار عالم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو رسول خدا کی بیعت کر رہے تھے در حقیقت خدا کی بیعت کرنی انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو وسیلہ جو اس نے راستہ ہمارے لیے منتخب کیا ہے اس راستے پر چلنے سے ہی ہم خدا کی بارگاہ تک پہنچیں گے مثلا آج ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ جدد الحفی سبھی ہتھیومی حاضو معاش تم نیامی اہدن واقدن و بیعتن لہوفی عن قیلا حول و انہا ولا ضول و بتا کہ جو بیعت کا توق میری گردن میں ہے جو بیعت اور وعدہ میں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کا کیا جو عہد میں کرتی ہوں میں اس پہ ہمیشہ قائم رہوں گی کبھی سے نہیں پھروں گی یہ چیز بہت اہم ہے یعنی باقی رہنا عہد کرنا بیعت کرنا پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ اس پر باقی رہنا جیسے کہ یہاں پر بھی رسول خدا اپنے وقت کی حجت ہیں اور جو لوگ ان سے بیعت کر رہے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ فمن نہ کسا اسی سورہ فتح کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول خدا کی بیعت کرے در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں بس پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ فمن نہ کسا جس نے اس بیعت کو توڑا عہد شکنی کی گویا اس نے خود اپنے آپ کو توڑا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو خود انسان جس کا خمیازہ دنیا میں بھگت لے گا آخرت میں بھی بھگتے گا لیکن دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات ہے یعنی گویا اس راستے پر چلنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے یہ جو اہم ترین میسج ہے جو مجھے اور آپ کو یہاں سے حاصل کرنا ہے باہر صورت جب یہ بیعت ہو چکی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کفار نے جو ہے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ معاہدہ دونوں پارٹیز کے درمیان طے پایا بہر صورت یہ تھا کہ مسلمان ابھی واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے اور تین دن انہیں مکہ میں رکنے کی اجازت ہوگی یہ شیخ جو کفار کی طرف سے تھی رسول خدا نے اسے تسلیم کیا پھر اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ دس سال تک جنگ بندی ہوگی یعنی کوئی جنگی صورت حال پیدا نہیں ہوگی پھر اس کے بعد جو ایک اور شکتی جو اہم ترین شکتی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کا بھاگ کر جو ہے وہ مسلمانوں کا بھاگ کر کفار کے پاس سے مسلمانوں تک واپس آ جائے گا تو معاہدے کی روح سے مسلمانوں سے واپس کر دیں گے لیکن اگر کوئی کفار کا جو ان کے پاس ہوگا بھاگ کر اگر کفار کے پاس واپس جائے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے ایسی شکل تھی جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور گویا رسول خدا بلا وجہ کی مصالحت کر رہے ہیں جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا بھی لیکن تاریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو فتح مبین کی خبر اور مجدہ سنایا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ ہم نے آپ کو فتح مبین واضح فتح عطا کی یاد رکھے مذہب اسلام کے اندر دین کے اندر کوئی بھی چیز مبہم یا کوئی بھی چیز غیر واضح نہیں ہے چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ زبان عربی ہو ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ رسول و مبین کتاب و مبین خود عربی زبان کے لیے کہا کہ یہ واضح زبان ہے اور خود رسول کے لیے کہا کہ یہ رسول و مبین ہے لہٰذا فتح بھی جب پروردگار عالم نے عنایت فرمائی تو فرمایا کہ یہ فتح مبین یعنی فتح مبین ہے واضح فتح ہے لہذا جو اس کی مخالفت کرے گا وہ واضح گمراہی کے اندر پڑا رہے گا پس جو چیز سب سے پہلے سمجھ میں آئی وہ نظر آتی ہے تاریخ اسلام میں ہمیں کہ جو چودہ سو کا اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور گروہ تھی مختصر سا تین سال کا ہی عرصہ گزرا تھا جو دس ہزار میں کنورٹ ہو چکا تھا یعنی اتنا زیادہ اضافہ ہوا اسلام کو اتنی تقویت پہنچی اور فتح فتح مکہ کا مرحلہ آیا اور اسی دورانی فتح خیبر کہ جو بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے اہم بھی تھا اور جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا وہ بھی اسی دوران جو ہے وہ واقعہ پیش آیا گویا پروردگار عالم نے 
دنیا کو یہ بتلا دیا مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ یاد رکھو میرے نبی نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ برحق ہے اور پورا ہو کے رہے گا اسی لیے کہ یہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش نفسانی کے تحت کوئی کلام نہیں کرتے بلکہ یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ کی منشا ہوتی ہے لہٰذا عزیزان گرامی اس واقعے کو بیان کرنا چونکہ یہ واقعہ چھٹی ہجری میں پیش آیا تھا چھ ہجری میں اور ماہ ذیکات بھی ہے اسی مہینے کی مناسبت سے ہمارے ذہنوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے نصرت الہیہ کو حاصل کر سکتے ہیں پہلی چیز اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اپنے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کیجئے تاکہ پروردگار عالم کی جانب سے اطمینان سکون یاد رکھیے ایمان کے دراجات ہیں ایمان کے مراحل ہیں اور ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ سکون قلب اطمینان قلب خدا کی ذات پر بھروسہ پروردگار عالم کی جانب سے خاص رحمت اور خاص عطا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جذبات نہیں بلکہ اتباع تسلیم جہاں پر اپنی خواہشات نہ ہوں بلکہ فقط اور فقط رسول خدا کا حق حجت خدا کا حکم اور ان کی مرضی ہماری مرضی ہونی چاہیے اور ان کی ان کا حکم ہمارے لیے لازمی ہے اور اس کی پیروی ہماری منشا ہونی چاہیے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم اگر ہم اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کہ جو ناصران امام زماں میں ہوں گے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ